കൃഷി ദർശൻ തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിളയായ നാളികരത്തെക്കുൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് കൃഷി ദർശനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കായംകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മേധാവിയായ ഡോക്ടർ വി കൃഷ്ണകുമാർ സാറാണ് സർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്തോഷം സുദീർഘമായ ഒരു സേവനകാലം തോട്ടവിളകളിൽ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച സാറിനോടൊരു ചോദ്യം ഈ നാളികേരത്തെക്കുറിച്ച് നാളികേരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികളുടെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഭാരതത്തിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു വിള ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട് കേരളത്തിൻ്റെ പേര് പെരുമയും നാളികേരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കർഷകർ നാളികേരത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പും അത് ഉത്സവമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക വീട്ടിൽ ചില നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത കാലത്താണ് നാളികേരത്തിന് ഒരു സാമാന്യം നല്ലൊരു വില കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളവിൽ ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനോ അതിൽ കൂടുതലാക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പറഞ്ഞോളൂ സാധാരണയായിട്ട് തെങ്ങ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കർഷകർക്കും അറിയാം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഈ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികൾ എത്രത്തോളം ഇതിനെ പ്രയോജനകരമാകും ഇപ്പോൾ തെങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു തൈ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ പരിചരണം കൊടുത്ത് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് അത് ചൊട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ചൊട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഓരോ മാസവും ഓല ഇടുക്കൽ ഒരു കൊല ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായിക വളർച്ചയും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ കൂടെയുള്ള വളർച്ചയും ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്തുള്ള വളപ്രയോഗം നൽകണം ഓരോ മാസവും കൊല വന്ന് തേങ്ങ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം മൂലകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചമാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് തെങ്ങ് ആഞ്ഞിലി പ്ലാവ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കീഴിൽ വളരുന്നതായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കായൽ തീരത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാണാം തെങ്ങ് വളഞ്ഞ് കായലിലേക്ക് മണ്ട പോയി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം വെളിച്ചമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തെങ്ങിന് വേണ്ടത് പിന്നീട് നനയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിള കിട്ടും നന കൊണ്ട് മാത്രം നാളികേരം ഏറും എന്നാണ് പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ അപ്പം തെങ്ങ് കൃഷിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം നന്നായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം അതുപോലെ വളപ്രയോഗം മൂലകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളവും വെള്ളം കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് അമ്പതോ തേങ്ങയെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാടോ കർണാടകോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലോ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരാശരി ഉൽപ്പാദനം നൂറ് തേങ്ങയ്ക്ക് മേലെ ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിപ്പണി മുറകൾ അവലംബിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നല്ല തൈകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഒരു നല്ല തൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോളിത്തിൻ ബാഗിൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഴ്സറിയിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച തൈകളാണ് സാധാരണ കർഷകർ നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നല്ല മാതൃപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിച്ച് പണ്ട് പാക്ക് തെങ്ങ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തെങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി ഐ മീൻ പ്രത്യേക തരത്തിൽ തെങ്ങുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിച്ച് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ നടുന്ന ഒരു രീതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം പ്രായമായ തൈകൾക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് ഓല ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓലക്കാൽ
അതല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല നാളികേര വികസന ബോർഡ് ഞങ്ങളുടെ തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള തൈകൾ മാത്രം വാങ്ങുക അപ്പോൾ തോട്ടവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും തൈകൾക്ക് നമ്മൾ ക്യു ആർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല തെങ്ങിൻ തൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കൂടെ സാധിക്കും പിന്നെ അത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മകളെക്കുറിച്ചും പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃഷിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സാർ ഒരു ഫോൺ കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം കൃഷിദർശനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വർഷമായില്ല ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വെച്ച് മഴ മഴവെള്ളം മഴവെള്ളം തങ്ങി നിന്ന നടത്തി അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോകും അങ്ങ് പോയി അങ്ങ് തീഞ്ഞു പോയ പോലെ അങ്ങ് തെങ്ങിന്റെ നാമ്പോലയിലെ മഴവെള്ളമൊക്കെ കൂടുതൽ സമയത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുമിൾ രോഗം വരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂമ്പ് ചീൽ അല്ലെങ്കിൽ നാമ്പ് ചീൽ വന്നിട്ട് മണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ തൈ പിന്നീട് വളരില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു തൈ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഹലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തൈകളൊന്നും നല്ല ഗുണമേന്മ ഉള്ളതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ല അത് മാത്രമല്ല നാം പോലക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ അത് നശിച്ചു പോയാല് കുമ്പിൾ രോഗബാധം പോലെ നശിച്ചാൽ പിന്നീട് അത് തൈ വളരില്ല ഹലോ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് നന്ദി ആ സാർ പറഞ്ഞോട്ട് വന്നത് തെങ്ങിൻ തൈയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ തെങ്ങിൻ തൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടൻ തെങ്ങിൻ തൈ ഉണ്ട് സങ്കര ഇനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് കർഷകർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ശരിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കൊപ്രയാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് തേങ്ങ തിരുമുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പാലെടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ള പരിചരിച്ച് വളർത്തിയിട്ടുള്ള നാടൻ തെങ്ങിന് അത് പണ്ട് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓളം പശ്ചിമതീര നെടിയാനം മുതലായ അങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് നല്ലത് അത് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങ ഇടാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വശത്ത് മറുവശത്ത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ കരിക്കനായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കരിക്കിന് മാത്രമായിട്ട് വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ട് തോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ ചാവക്കാട് കുറിയ പച്ച ചാവക്കാട് കുറിയ ഓറഞ്ച് മലയൻ കുറിയ പച്ച മലയൻ കുറിയ മഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് പക്ഷേ സങ്കര ഇനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ അത് ഡോർഫ് എന്ന് പറയും അതിൽ അത് പൺ മാതൃവൃക്ഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിൻ്റെ പൂമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം ചെയ്ത് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് അത് ഡീൻ ടു ടി എന്ന് പറയും അതെല്ലാം മറിച്ച് പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങ് മാതൃവൃക്ഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൊക്കം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ പൂമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീൻ ടു ഡി എന്ന് പറയും അപ്പം പൊക്കം കൂടിയ നാടൻ ഇനങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള സങ്കര ഇനങ്ങളും പൊക്കം കുറഞ്ഞ കുറിയ ഇനങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവിലുള്ള മനുഷ്യരുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശേഷി കൂടിയതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കരിക്കിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൊപ്രയാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടാവശ്യത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കരിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക അതാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സാർ ഒരു ഫോൺ കോൾ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം കൃഷിദർശനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആ കോൾ കട്ടായി പോയി തോന്നുന്നു സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന തൈകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ സങ്കര ഇനം തൈകളുടെ ലഭ്യത എല്ലാ കർഷകർക്കും കിട്ടത്തക്ക വേണം എവിടെയൊക്കെ ആണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് സങ്കര ഇനം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിചരണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച മുതലി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളിൽ
മറുവശത്ത് പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പൊമ്പിടി ശേഖരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഘരേണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കാർഷിക സർവകലാശാലയും അതുപോലെ തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും മറ്റുള്ള ഏജൻസികളൊക്കെ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ നാളികേര ഉൽപാദക കമ്പനികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ഫെഡറേഷനുകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഒരു ഫോൺ കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം കൃഷി ദർശനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പെരുമ്പാരിന് ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എറണാകുളം ജില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആ എന്റെ തെങ്ങിന് വണ്ട് ശല്യം വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മരുന്നോ വണ്ടിന്റെ ശല്യം വരുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊമ്പൻ ചെല്ലി ആണെന്ന് കരുതട്ടെ കൊമ്പുള്ള ഒരു ചെല്ലിയുണ്ട് സാധാരണ മനസ്സിലായി കൊമ്പില്ലാത്ത ചെല്ലി ചെമ്പൻ ചെല്ലിയാണ് ചെമ്പൻ ചെല്ലി ഓക്കെ കൊമ്പൻ ചെല്ലി സാധാരണ വരുന്ന പൊക്കം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ആകുന്ന തെങ്ങിലൊക്കെ തന്നെ ചെല്ലിയുടെ ശല്യം കാണാറുണ്ട് അത് പൊതുവിൽ പറയാം പറയാം അപ്പൊ അത് പൊതുവിൽ നാം പോലെ തുള ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാർന്ന് തിന്നി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഓലക്കൗളിൽ മരോട്ടി പിണ്ണാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പും പിണ്ണാക്കോ ഒരു കാൽ കിലോഗ്രാം അത് ഒപ്പം മണലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഓലക്കൗളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ പൊക്കം കുറഞ്ഞ തൈത്തെങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓലക്കൗളിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ പാറ്റ ഗുളിക ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി നന്നായി താങ്കൾക്കറിയാം ഈ കൊമ്പൻ ചെല്ലി മുട്ട ഇടുന്നത് വളക്കുഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു കുമിള് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശയുണ്ട് മെറ്ററൈസിംഗ് എന്ന് പറയും മെറ്ററൈസിംഗ് കുമിള് ഈ ജീർണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുള്ള സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക കുഴിയിലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊമ്പൻ ചെല്ലി വന്ന് മുട്ട ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാഠിന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താ അല്ലല്ല തെങ്ങിന് ചൂട്ടിലല്ല നമ്മൾ ഈ കൊമ്പൻ ചെല്ലി മുട്ടയിട്ട് പുഴുക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ജീർണി വളക്കുഴികളിൽ അതെ വളക്കുഴികളിൽ പിന്നെ പെരുവലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവേരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കള ചെടികളുണ്ട് കളച്ചെടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സമൂലം പിഴുത് ആ വളക്കുഴിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ വംശോർത്തിനെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഹലോ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് നന്ദി ബിജു ബിജു ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള അങ്ങനെ തെങ്ങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കീടത്തെ കുറിച്ച് കീടം എന്തായിരിക്കും തെങ്ങിന് ധാരാളം കീടശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം ബിജു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി കൊമ്പൻ ചെല്ലിയും പിന്നീട് വരുന്ന ചെമ്പൻ ചെല്ലിയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങൾ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ മണ്ടരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടത്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പൂങ്കുലച്ചാഴി ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീടം അതിൽ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള കീടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെമ്പൻ ചെല്ലിയാണെന്ന് പറയും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം ചെമ്പൻ ചെല്ലി മുട്ട ഇടുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മുറിവുള്ള പ്രദേശത്തായിരിക്കും അപ്പം മുറിവിൽ മുട്ട ഇടുന്നത് ധാരാളം മുട്ട ഉണ്ടാവും അത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ചെറിയ പുഴുക്കൾ മുതൽ വളർന്നു വരുന്ന വലിയ പുഴുക്കൾ വരെ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട കാറുണ്ടാക്കുന്ന തടിയിലോ മണ്ടയിലോ ഓലമടലിനിടയിലോ ഒക്കെ ഏട് ഏത് മുറി വേണേലും ഈ ചെമ്പൻ ചെല്ലി വന്ന് മുട്ടയിടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നാമ്പോല കാറുന്ന തിന്നുന്ന ഒരു ചെല്ലി കീടമാണ് ഈ കൊമ്പൻ ചെല്ലി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്ത് പോലും ചെമ്പൻ ചെല്ലി വന്ന് മുട്ടയിടും പിന്നീട് ചില പ്രദേശത്തൊക്കെ തെങ്ങിൽ കയറുന്നതിന് കൊത വെട്ടുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്ത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അത് ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു മുറിവാണ് പിന്നീട് ചിലപ്പം ചില കർഷ തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ഓല മടൽ വെട്ടുന്നത് തടിയോടും ഓൾമോസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ വന്ന് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴു മുട്ട വികസിച്ചു വരുന്ന പുഴുവിന്
മണലിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇനം ഏതാണെന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊക്കം കൂടിയ ഇനങ്ങൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം വയനാട്ടിലും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ തെങ്ങിനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നാടൻ ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് നന്ദിയാണല്ലേ സാർ ഈ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പല തരത്തിലുള്ള മണ്ണില് കടൽ തീരത്തുള്ള അതേ ഇനം തന്നെ സമതല പ്രദേശത്തും മലപ്രദേശത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം പിന്നീട് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അവർ കരിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കരിക്ക് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം സാഹചര്യവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇനം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഏതാണെന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പം പൊക്കം കൂടിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി കൊപ്രായ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൊക്കം കുറഞ്ഞത് കരിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനങ്ങൾ ഇപ്പം വയനാട് പോലുള്ള തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് തെങ്ങ് കൃഷി നല്ല പല സ്ഥലത്തും ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ വരാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം വളരെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതിന്റെ പരാഗണം വിജയിച്ച് തേങ്ങായിട്ട് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത അതാണ് നമ്മുടെ ഒറീസ അല്ലെങ്കിൽ ആസാം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് തണുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരാഗണം ശരിയായിട്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല അതുപോലെ ചൂട് കൂടിയാലും പരാഗണം വിജയിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കാൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമസ്കാരം കൃഷി ദർശനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ മാഡം ഞാൻ പള്ളിപ്പുറത്ത് നിന്ന് മാജിദ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ സാർ എനിക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ചു മോഡ് ലീവിന്റെ ചീട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് നട്ടില്ല മഴ കൂടുതലായത് കാരണം കവറോടെ വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പരിചരണ രീതി ആദ്യ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴി എടുക്കുമ്പോഴേ കുഴി ഏണ്ട ഒരു മീറ്റർ ഒന്നൊന്നര എവിടെ ഏത് പ്രദേശമാണെന്നുള്ളത് മണലാണോ വെട്ടുകല്ലാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് കുഴി എടുക്കേണ്ട ശുപാർശ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണൽ പ്രദേശം അപ്പൊ ഒരു മീറ്ററോളം നീളം വീതി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കുഴിയിൽ നല്ലതുപോലെ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ഏണ്ട ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോഗ്രാം കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം എല്ലുപൊടിയോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റോ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ചേർത്ത് മേൽമണ്ണുമായിട്ട് കുഴി ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടിയ ശേഷം അപ്പൊ പൊളിത്തിൻ കവറിലാണ് തൈ വാങ്ങിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ കീറി കളഞ്ഞിട്ട് കുഴിയുടെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഈ കവറിനിൽ മണ്ണിന്റെ അത്രയും ചെറിയൊരു കുഴിയെടുത്ത് നട്ടാൽ മതിയാവും നല്ലതുപോലെ മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓലക്കവിളിൽ ഒരു കാരണവശാലും മണ്ണ് വീഴാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കുഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ തീരാറായി ഒക്ടോബർ ഇപ്പം വലിയ താമസമില്ലാതെ നടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേനൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തണൽ കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കാറ്റിലൊന്നും ആടി ഒഴിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ ഊന്നും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ടോടെ കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ തൈ നട്ട് പരിചരിച്ചാട്ടെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡീൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കര ഇനമാണ് അപ്പം അതിന് ഈ കീടാക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് തുടക്കത്തിൽ അപ്പം നല്ല പരിചരണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നല്ല വെയിലുള്ള പ്രദേശത്തായിരിക്കണം തൈ നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് തണൽ
ഒപ്പം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടരയോ ഒമ്പതോ മീറ്റർ വരെ അകലം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ഓലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തൈകൾ തമ്മിൽ നടുന്നതിനുള്ള അകലം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ആറര ഏഴ് മീറ്റർ വരെ ഒക്കെ മതിയാവും സംഘരയനത്തിനും അത് അകലം മതിയാവും സാറേ നമുക്ക് ഈ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തെങ്ങ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പാടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം വേറൊരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗകീടങ്ങളായാലും അതുപോലെ വിളവെടുപ്പിനായാലും ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രോഗകീടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ടോ നിർഭാഗ്യവശാൽ തെങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മണ്ടയിലാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ടയിൽ തന്നെ പ്രതിവിധി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് പോംവഴിയായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡ് തെങ്ങിൻ്റെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾക്കോ ഒക്കെ പരിശീലനം നൽകി തെങ്ങിൻ്റെ ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പം നാളികേര വികസന കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ ബൃഹത്തായ കർമ്മ പദ്ധതി ആണ് അവരെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ കാർഷിക കർമ്മസേനയെ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശുഭമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ കാണുന്നത് പണ്ടൊക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ വേരിൽ കൂടിയുള്ള കീടനാശിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുമിളനാശിനോ ഒക്കെ നൽകുന്നൊരു രീതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കീടനാശിന് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളൊക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണ്ടതൻ മണ്ടയിൽ തന്നെ പ്രതിവിധി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെങ്ങിൻ്റെ രോഗകീട നിയന്ത്രണത്തെ നല്ലൊരു പരിധി വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള തെങ്ങിൽ കീടരോഗബാധ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ തോട്ട ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം കൂമ്പ് ചീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൻ ചെല്ലി മൂലം മണ്ട മറിഞ്ഞ തെങ്ങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെട്ടി മാറ്റണം ഒരു കാരണവശാലും തോട്ടത്തിൽ നിർത്താതെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ചിലവ് കൂടുതലാണ് സാറേ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തെങ്ങിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തോട്ട ശുചിത്വം പരമപ്രധാനം സാർ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കൃഷി ദർശനിൽ അതിഥിയായ ഡോക്ടർ വി കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഫോൺ വിളിച്ച എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പരിപാടി ആസ്വദിച്ച എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദൂരദർശൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനിയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാകാം അത് അതിഥിയോട് ചോദിക്കാനായി അതിഥിയുടെ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പരും പറയാം ഡോക്ടർ വി കൃഷ്ണകുമാർ ഹെഡ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് നാല് എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് നാല് എട്ട് ഏഴ് ഏഴ്
സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അക്വാകൾച്ചർ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിക്കും ജമീൻ കൃഷിക്കും തദ്ദേശീയമായി ജീവനുള്ള തീറ്റ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ആർടിമിയ എന്ന പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തീറ്റ പേൾ എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് ലഭിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പേൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആർടിമിയ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിലയെങ്കിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച പേളിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വില പേവിഷ ദിനാചരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെറിയൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാർക്കര മണ്ണാത്തിമൂല എന്നീ മൃഗാശുപത്രികളിലും നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക്കിലും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതാത് മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക ആനിയർ ഓഫ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രം വഴി മുട്ട ഇടാറായ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ വിൽപ്പന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഒൻപത് ഏഴ് നാല് ആറ് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് നാല് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് എട്ട് തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മാസം നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് ജാതിയിൽ കായ് അഴുകൽ ഇലപൊഴിച്ചിൽ എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുൻകരുതലായി രണ്ട് കിലോ ട്രൈക്കോഡർമ തൊണ്ണൂറ് കിലോ ചാണകപ്പൊടിയും പത്ത് കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കത്തക്ക വണ്ണം രണ്ടാഴ്ച വെച്ച മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോ വീതം ഓരോ ചെടിയും ചുവട്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സ്യൂഡോമോണസ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക മണ്ണിലെ അമ്ലത്വം കുറയ്ക്കാനായി കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കമ്പോള അവലോകനം ചുക്ക് വിപണി ചൂട് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു ടെർമിനൽ വിപണിയിൽ എത്തിയ ചുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ ഇടപാടുകാർ ഇന്ന് ഉത്സാഹിച്ചു കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ പ്രകാരമാണ് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചത് നവരാത്രി കഴിയുന്നതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ചുക്കിന് ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് ഉയരും ഏലത്തിന് കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡിൽ ലേലത്തിനെത്തിയ ചരക്ക് പൂർണ്ണമായി വിറ്റു വണ്ടൻ മീറ്റിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിലോ ചരക്ക് കൈമാറ്റം നടന്നു മികച്ച ഇനങ്ങൾ കിലോയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയിലും ശരാശരി ഇനങ്ങൾ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയിലുമാണ് ടയർ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ കുറഞ്ഞതും അവധി വ്യാപാരത്തിൽ അലയടിച്ച വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദവും റബ്ബർ വിലയെ ബാധിച്ചു നാലാം ഗ്രേഡിന് നൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞ് പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഇടിഞ്ഞു മാസാരംഭം അടുത്തിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നില്ല ഇനി കാലാവസ്ഥ സീഡാക് പൂനെയുടെയും തിരുവനന്തപുരം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ് നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും ആയിരിക്കും കാർഷിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം കൂട്ടാനിൽ മസാല കൂടുതലാ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം എത്രയോ അത്രേ ഇടാവുന്നു അല്ലേ 